Merhaba arkadaşlar bu dersimizde sizinle mavi hümanizmacılar mavi anadoluculuk diye bir mavi anadoluculuk diye bir akım ve bir de arkadaşlar Cumhuriyet dönemi Türk tiyatrosuna giriş yapacağız ama Cumhuriyet dönemi Türk tiyatrosuna arkadaşlar sanatçılarını başka bir videoda izleyeceğiz e, işleyeceğiz izleyeceğiz siz izleyeceksiniz ben işleyeceğim öyle söyleyeyim arkadaşlarım e, çünkü e, hem baya uzun hem aynı videoda aynı şeyleri işlediğimiz zaman çok etkili olmayabiliyor arkadaşlarım. Onun için dediğim gibi onu bir başka videoya bırakmayı düşünüyorum. Şimdi Mavi Hümanizmacılar diyeceğiz ve Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı'nın sadece genel özelliklerinden bahsedeceğiz. Arkadaşlar Mavi Hümanizmacılar bunlar Ege ve Akdeniz'in hafıza kültürü diye bilinen, bakın hafıza kültürü diye bilinen, bilinen Yunan mitolojilerine dayanan arkadaşlar söylencilerinden beslenir. Mavi Anadolu hareketi de denir arkadaşlar. Mavi Hümanizmacılar hareketine Mavi Anadolu hareketi de denir. Nem Yunanilik anlayışının yenilenmesiyle ortaya çıkan bir anlayıştır arkadaşlar. Bakın Halikarnas balıkçısı, Azra Erhat, Tabahattin Eyüboğlu bu anlayışın önde gelen isimlerini denir. Ayrıca Vedat Günyol, Mina Urgan, Adalet Cimcoz, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Tomris Uyar gibi arkadaşlar birçok isimde bu zihniyet göze çarpar, bilginiz Olsun diyorum kardeşlerim. Evet. En önemli ismin arkadaşlar Cevat Şakir. Kaba açlığı işleyeceğiz ki bunu zaten bilmeyeniniz yoktur. Bunu bilmiyorsunuz. Bilmiyorsanız gerçekten çok ayıp ediyorsunuzdur. Mutlaka bilin arkadaşlar Cevat Şakir kaba açlığı. Arkadaşlar Cevat, Kabi, e, Cevat Şakir kaba açlığı diğer e, ismiyle bilinen Halikarnas balıkçısı arkadaşlar İstanbul'udur. Oxford Üniversitesi. Yeni Çağlar Tarihi Bölümünü bitirmiştir kardeşlerim. Yeni Çağlar Tarihi Bölümünü bitirmiş. İstanbul'a dönünce gazetecilik yapmış, asker kaçaklarına verilen cezaları eleştirince Bodrum'a sürülmüştür arkadaşlar. Bodrum'u çok sevmiş, oradan ayrılmamış, meyvecilik, süngercilik, balıkçılık, turist rehberliği yapmıştır. Hikaye ve romancılığımızda deniz çığırını başlatan sanatçımızdır. Arkadaşlar bakın ne kadar şanslı. Bugün sizi Bodrum'a sürmek isteseler, Acaba o nasıl bir sürgün dersiniz değil mi? Tatile mi gönderiyorsun? Sürgüne mi gönderiyorsun? Belli değil adamı. Ali Karnas balıkçısı adıyla da arkadaşlar tanınmıştır. Ege ve Akdeniz'in doğası efsaneleri, balıkçıların yaşamı, denizle ilgili her şeyi onun romanlarında arkadaşlar hikayelerinde ve anılarında bulabiliriz. Kimin? Cevat Şakir Kabağaçlı'nın yani Ali Karnas balıkçısının. Arkadaşlarım Coşkun ve Şiirli bir dili vardır. Denizcilik ve mitoloji terimlerine çok yer verir. Kompozisyon konusunda biraz özensizdir. Akdeniz Ege mitolojilerini yerleştiren sanatçı Sabahattin Eyüboğlu, Vedat Günyol, Azra Erhat gibi arkadaşlar sanatçılarla birlikte humanist mitolçular olarak anılabilir. Yahya Kemal'in arkadaşlar Yunanlara karşı bırakılmasını istemediği havza kültürünü yerleştiren geniş kültürlü ve nev Yunanilikten beslenen modern bir Sanatçıdır. Arkadaşlar bilginiz olsun. Eserlerine baktığımız zaman arkadaşlar Aganta Birina Burinata Ötelerin Çocuğu, Deniz Gurbetçileri Ulus Reis, Turgut Reis. Görüyorsunuz arkadaşlar hep denizle alakalı zaten. E, hikayelerine bakıyoruz. Ege kıyılarında Ege'nin dibi, Merhaba Akdeniz Yaşasın Deniz, Gülen Ada Parmak Damgası, Dalgıçlar Gençlik. Yine hepsi denizle alakalı. Anıya bakıyoruz arkadaşlar. Mavi Sürgün Yine denizin maviliğinden bahsediyor. Bakın Deneme incelemede Anadolu efsaneleri, Anadolu tanrıları, Anadolu'nun sesi, hey koca yurt arkadaşlar, Ali Karnas Balıkçısı'nın önemli eserlerinden. Evet şimdi arkadaşlar Cumhuriyet dönemi göstermeye bağlı edebi, metin, edebi metinlerin, tiyatroların sadece özelliklerini göreceğiz. Bazı tiyatrolar arkadaşlar Osmanlı'nın son zamanlarındaki sosyal bozukluklar dile getirilmiştir. Osmanlı'nın çöküş sebepleri olan rüşvet, torpil, adaletsizlik, halkı cahil ve Koruma kız, korumasız bırakma gibi arkadaşlar konulara vurgu yapılarak Cumhuriyet'in ve inkılapların gerekliliği gösterilmiştir. Bazı tiyatrolarda Osmanlı son dönemlerindeki arkadaşlar idarecilerin yanlışları çürümüş ve yozlaşmış bürokrasi dile getirilmiştir. Bu oyunlarda çoğu kez arkadaşlar çoğu kez bu, bu oyunlar arkadaşlar çoğu kez ee, idareye karşı cumhuriyetçilerin duyduğu nefret ve öfke gizlidir. Müsahip sade gelen arkadaşlar Aynaros kadısı buna örnektir.
Cumhuriyet döneminde bazı tiyatrolarda arkadaşlar Osmanlı yasalarının eleştirisi, yeni yasaların aileye, kadın haklarına verdiği değer gibi konular dile getirir. Mesela Reşat Nuri'nin arkadaşlar Hünleci buna güzel bir örnektir. Kemal Sunal'ın filminde de o işlenmişti değil mi? Hülleci meselesi. Kim hülleci olacak diye. Bazı tiyatrolarda hamasi destane özellikleri yer alır. Özellikle Cumhuriyet döneminde eser vermeye devam eden milli edebiyatçılar ve beşeciciler bu alana uygun oyunlar yazmışlardır. Faruk Nafiz'in arkadaşlarım Kahraman adlı eseri buna örnektir. Bazı tiyatrolarda arkadaşlar Osmanlı'nın son dönemlerinde ağır vergiler altında inleyen Eşkıyaların zulmüne uğrayan, yoksulluklarla pençeleşen köylüler işlenir. Faruk Nafi'nin arkadaşlarım Canavar adlı oyunu buna örnektir. Bazı tiyatrolarda Cumhuriyet döneminde milli mücadele kahramanlarıyla Atatürk'ün kahramanlıklarını destansı bir havada yansıtır arkadaşlar. Faruk Nafi'nin kahraman, ateş, yayla kartalı arkadaşlar bunun çarpıcı örneklerindendir. Cumhuriyet döneminde bazı tiyatrolarda arkadaşlar Cumhuriyet döneminde bazı tiyatrolarda fert aile toplum ilişkileri birlikte ele alınır. Reşat Nur'un arkadaşlarım Balıkesir muhasebecisi yaprak dökümü en çarpıcı örneklerdir. Bazı tiyatrolarda geleneksel tiyatrodan ve folklordan çok yararlanmıştır. 1923-40 yıllar arasında arkadaşlar eserimizde bu özellik çokça görülür. Özellikle Ahmet Kutsi Tecerreyim daha çok halk tiyatçı yönü ve halk bilimi, halk edebiyatı ile ilgileniyordu. Ahmet Kutsi Tecerreyim yazdı arkadaşlar tiyatrolar geleneksel tiyatrolarımızdan yararlanma ve folklordan beslenme açısından şinasinin açtığı yolda en güzel örneklerdir arkadaşlar. 1948'de yayınlandı. Köşe başı arkadaşlar. Köşe başı en güzel oyunlardandır. Bazı tiyatrolarda arkadaşlarım halk hikayelerinden ve destanlardan yararlandığı göze çarpar. Ahmet Kutsi Tecer'in 1949'da yayınladığı Koç Köroğlu Nazım Hikmet'in 1965'te yayınladığı Ferhat ile Şirin arkadaşlar bunun en çarpıcı özelliklerindendir. Arkadaşlar Cumhuriyet döneminde bazı tiyatrolarda konulara mistik açıdan yaklaşılır. Görünün ardındaki görünmeyen araştırmaya ve anlamaya önem verilir. Bu eserlerde monologlara çok yer verilir. Yücük Fazıl'ın tiyatroları Tohum ve Reis Bey buna en çarpıcı örneklerdendir arkadaşlarım. Bazı tiyatrolarda arkadaşlar haksız kazanç peşinde koşan iki yüzlüler, dal kavuklular, politikacılar yergici bir tutumla ele alınır. Cevat Fehmi Başkurt'un arkadaşlar yazdığı Hacı Yatmaz, 1950'lerde yazdığı Paydos ve Soygun arkadaşlar bunun en çarpıcı örneklerindendir. Yine Haldun Tener'in Günün Adamı arkadaşlar aynı konuda yazılmış bir tiyatro örneğidir. Arkadaşlarım bazı tiyatrolarda Cumhuriyet döneminde köyden şehre göçenlerin Orada sömürülmeleri, hayal kırıklıkları anlatılır. Cevat Fehmi Başkut'un yine arkadaşlar Büyükşehir adlı oyunu buna çarpıcı bir örnektir. Arkadaşlar Cumhuriyet döneminde bazı tiyatrolarda çevresine yabancılaşan, iç dünyasında karmaşalar yaşayan, hayallere sığınan insanlar dile getirilir. Ahmet Muhip Dranas'ın arkadaşlar gölgeler böyle bir eseridir. Oktay İrfat'ın bir takım insanlar yine böyle bir eseridir. Bilginiz olsun. Yine arkadaşlarım Cumhuriyet döneminde bazı tiyatrolarda kadının sırf kadın olması sebebiyle horlanması anlatılır. Oktay İrfat'ın Çin Horoz, Yağmur Sıkıntısı arkadaşlar bunun çarpıcı örneklerindendir. Bilginiz olsun. Yine arkadaşlar Cumhuriyet döneminde bazı tiyatrolarda Kaba mizah tarzında olup sert eleştiriler içeren komediler şeklindedir. Aziz Nesin'in Çiçu, Hadi Öldürsene Canikov ve diğer tiyatroları bu alan arkadaşlar en çarpıcı örneklerindendir. Bilginiz olsun. Yine arkadaşlar Cumhuriyet döneminde bazı eserler sosyal ve siyasal olayları taşıyan ironiye ve düşünceye dayanan epik tiyatrolardır. Evet bunu unutmuyorsunuz arkadaşlar. Haldun Taner'in Keşanlı Ali Destanı edebiyatımızdaki ilk Epik tiyatro örneğidir sakın unutmayın. Gece kondu semtlerinde devlet otoritesinin yerini zorbaların doldurması, gece konduların büyük şehre uymak yerine kendi değerlerini şehre taşıdıklarına dikkat çeken Haldun Tener'in arkadaşlar oyunları buna bolca örnekle alınmıştır ve verilmiştir arkadaşlar.
Yine Cumhuriyet dönemi tiyatrolarında arkadaşlar evliliklerin yalnızlıkla buluşma anlamına geldi. Aile içi iletişimsizlik konularını felsefi komediler tarzında karşımıza çıkar. Sabahattin Kudret'e aksakan arkadaşlar kahvede şenlik var ve tersine dönen şemsiye arkadaşlar bu tarz oyunların en güzel örnekleridir. Yine arkadaşlar Cumhuriyet döneminde bu oyunlarda geleneklerin gücü karşısında kaderi mutsuzluk olan kadınların dramını dirik bir tarzda anlatır. Necati Cumali'nin arkadaşlar boş peşik değil mi? Bunun filmi de yapıldı. Mine, Derya Gülü ve Susuz Yaz. Bunun arkadaşlar romanı da yazdı. Bu oyundaki başarılı örneklerdir. Bu oyunlar köy köre kadın ilişkilerini en iyi yansıtan eserler arasındadır arkadaşlarım. Bazı oyunlar kadınların mutsuzluğuna, güçsüzlüğüne, çaresizliğine, toplum çarkları içinde ezilmesine ışık tutar. Orhan Esen'in arkadaşlar Fadit Kız, El Kapısı, Gecenin Sonu gibi eserler bu gruba girer arkadaşlar. Yine Cumhuriyet döneminde bazı oyunlarda Osmanlı'daki iktidar mücadeleleri ve entrikalar dile getirilir. Mesela Orhan Esen'in arkadaşlar Hürrem Sultan, ya Devlet Paşa, ya Kuzgun Leşe, Şehzade Beyazıt, Sığıntı, Alemdar Mustafa Paşa, Tohum ve Toprak arkadaşlar, Turan Oflazoğlu'nun birçok eseri bu gruba girer, bilginiz olsun. Bir arkadaşlarım Cumhuriyet dönemi e, e, oyunlarında emperyalist güçlerin Türkiye'yi sömürmeleri konusunda dikkat çekilir. Özellikle Güngör Dilmen'in arkadaşlarım bu geçen sene ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerine sorulur soruldu. Güngör Dilmen'in Canlı Maymun Lokantası, Kivat Fehmi Başkut'un Harbut'tan bir Amerikalı oyunlar arkadaşlar bu gruba girer, bilginiz Olsun. Yine arkadaşlarım Cumhuriyet döneminde bazı oyunlar en eski uygarlıkları, efsaneleri, ilişkileri e, anlatır. Hündör Dilmen'in Midas'ın kulakları ve Orhan Esen arkadaşlar gılgamış tanrılar ve insanları yine bu tarz tiyatrolara girer. Yine arkadaşlar Cumhuriyet döneminde bazı oyunlarda Edebiyatımızda pek görülmeyen tarihi trajedyalar şeklindedir. Turan Oflazoğlu'nun arkadaşlar Dey İbrahim'i, Kösem Sultan'ı, Cem Sultan'ı, Genç Osman'ı, 4. Murat Sokrat'ı savunuyor. Bu gruba girer arkadaşlarım. Bilginiz olsun. Arkadaşlar bazı oyunlarda radyo oyunları şeklindedir. Behçet Necadigil'in Yıldızlara Bakmak, Gece Aşevi, Üç Turunçlar, Pencere bu gruba girer arkadaşlar. Bilginiz olsun. Cumhuriyet öncesinde arkadaşlar tiyatroların oynanacağı sahneler çok sınırlıydı. Cumhuriyet döneminde tiyatro oynanacak mekanlar çoğalmıştır. 1914'te kurulan Darül Bedai İstanbul Şehit Tiyatrosu'na dönüştürülmüş Muhsin Ertuğrul'un yönetildiği zamanında birçok sanatçının oyunu sahnelenmiş ve tiyatro seyircisi arkadaşlar oluşturulmuş bu dönemde. Ve arkadaşlar 1940 sonrası oyunların ise bir çeşitlenme olmuş ve birçok tiyatro yazarı yetişmiştir. Turan Oflazoğlu Orhan Esen'a, Recep Bilginer, Cevat Fehmi Başkut, Turgut Özakman, Sabahattin Ali, Güngör Dilmen, Aziz Nesin, Refik Erduran, Necati Cumali, Nazım Hikmet, Necip Fazıl, Melih Cevdet, Oktay Rifat, Sabahattin Kudret Aksakal, Haldun Taner, Ahmet Kutsi Tecer, Ahmet Muhit Dranaz, Adalet Ağoğlu gibi arkadaşlar sanatçılar önemli oyunlar yazmıştır. Evet bunu her ne kadar arkadaşlar herhangi bir takımın ilk 11'i gibi saysam da ee, bu sadece anlattığım yer arkadaşlar Cumhuriyet dönemi Türk tiyatrosunun genel özellikleriydi. Bir sonraki dersimizde bunları ayrı ayrı ayrıntılı olarak işleyeceğiz. Şimdilik arkadaşlarım hoşçakalın. Görüşmek üzere.